Hey, Assalamualaikum Kalau korang perasan kan dalam setiap video travel aku Akan ada drone shot yang aku pakai untuk establish satu tempat tu Sebelum ni aku pakai DJI Mavi Air tu Aku rasa kualiti dia memang lawa Saiz drone tu kecil je tapi kualiti dia memang epic Aku dah bawa drone tu travel dari Terengganu sampai ke Sabah And aku rasa drone tu adalah one of the best investment yang aku buat sepanjang travel vlogging ni Then dalam minggu lepas DJI ada kontak aku suruh try drone baru dia DJI Air 2S So hari ni dah sampai Kita try tengok apa beza dia Bismillahirrahmanirrahim Aku suka bawa gadget baru macam ni DJI dah tak pakai nama Mavic untuk drone baru ni Dia terus bagi nama DJI Air 2S kita boleh tengok dia punya saiz pun sama sebijik dengan Mavic Air 2 yang tahun lepas Cuma sekarang dia ada banyak lah uh, upgrade Dan dia ada tambah 4 ways obstacle avoidance Kita tengok dia punya sensor baru dia So dia ada depan, dia ada atas, kita tengok atas And then dia ada belakang, and dia ada bawah So kita tak payah risau nak langgar pokok ke apa Kita boleh fly dengan senyuman Tapi korang kena hati-hati sikit sebab dia tak ada sensor kat kiri kanan eh So kita dapat satu remote control Saiz dia sama sebijik dengan uh, Mavic Air 2 punya controller So tu je dalam kotak dia dah habis lah dalam ni dia ada bagi charger dengan dengan segala propeller ni Propeller ni dia balut macam gula-gula punya propeller Dia ada bagi satu set je propeller so Oh banyak dia ada bagi banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 So yang ni DJI bagi yang standard version punya dia bukan fly more combo So dia ada satu biji bateri je dengan 6 set propeller So korang kena fly hati-hati lah Kalau fly more combo dia ada bagi kita bag dengan 3 biji bateri Dia ada ND filter so aku rasa memang worth lah kalau korang nak angkat fly more combo punya set nah, Kalau macam standard version punya set korang fly sekali dalam setengah jam dah habis lah So jom kita try pasang dia punya propeller Buka drone ni dulu Hitam dengan hitam Overall sama-sama dengan Mavic Air 2 Tapi aku suka dia punya orange stripe dekat propeller dia ni Nampak macam sporty macam kereta lomba pun ada Dia punya depan pun dah macam lampu kan lampu kereta <tongan> Tapi ada satu benda yang aku betul-betul excited nak try dekat DJI Air 2S ni Which is the camera Oh aku lupa nak buka stiker Sekejap sekejap aku buka Bismillahirrahmanirrahim Oh satisfying so satisfying DJI Air 2S ni dia pakai 1 inch sensor dekat kamera dia So size sensor dia double dengan Mavic Air 2 yang tahun lepas So footage dia should be mind blown lah <sighs> Bosan lah cakap Jom test Oh yeah, 
So far aku impressed gila dengan dia punya Ocosin 3.0 dia On paper dia cakap boleh fly sampai 12kg Tapi aku tak berani aku boleh fly sampai 4kg je tadi uh, Okay so far so good So next So, DJI Air 2S ni berbala ke tak untuk traveler sebenarnya? First, aku rasa aku memang main blown sangat-sangat dengan kamera dia. DJI pairkan Air 2S ni dengan the best kamera yang diorang ada on the market. Footage dia 10MP HDR dengan 150Mbps. Lagi besar daripada Mavic 2 Pro yang ada sekarang. So, sebabkan drone ni pakai 10MP color, kita boleh shoot pakai D-Log profile and then kita boleh grade kau-kau footage kita tu. Memang cantik. And then one in sensor dia aku rasa membantu sangat-sangat kalau korang nak fly dalam low light. Korang boleh dapat shot malam macam ni. Sekarang aku dekat Saloma Bridge. Sebabkan drone ni pakai one in sensor, so dia punya low light should be awesome sangat. Saja nak try malam-malam nak fly kat sini nak tengok uh, low light performance dia macam mana eh. Aku rasa A2S ni adalah drone yang paling kecil di dunia yang pakai one in sensor ni. And then dia punya resolution memang tak lecil sampai 5.4K. So korang boleh crop suka hati, zoom sampai 8 kali pun still tak pecah. And yang last yang aku suka pasal drone ni, dia punya Active Track 4.0 tu aku rasa memang performa. Aku lalu celah-celah pokok tadi, memang drone ni tak last track pun. Tapi apa yang aku rasa spoil sikit dengan drone ni First kalau korang shoot pakai resolution 5.4K Korang tak boleh nak turn on active track tu tau Korang boleh guna feature tu kalau korang shoot pakai 4K je Memang sayang sangat-sangat Aku harap DJI akan ada software update lah nanti kan Then dia punya 4K 60fps ada 2 times crop So korang kena plan awal-awal kalau nak shoot slow-mo eh Lepas tu controller dia ni masih gerabak Masih makan space kalau aku nak packing 
Korang tengok Even drone ni lagi kecil daripada controller dia ni Lagi ringan tau And yang last kali yang aku rasa spoil sangat dengan drone ni Dia still tak boleh charge pakai USB Memang fras Kalau korang habis shoot tengah-tengah hutan Nak kena cari plug dinding nak kena charge Memang lah Kenapa, kenapa DJI Tapi overall aku rasa kan Kalau korang betul-betul video shooter professional Yang buat duit gunakan drone ni Yang nak travel light-light Tak nak bazirkan space sangat Aku rasa semua feature Especially one inch sensor tu Memang worth sangat-sangat nak upgrade Untuk bagi the best quality dekat klien korang Untuk beginner pula aku rasa Kalau korang ada bajet lebih Drone ni memang senang sangat-sangat nak fly Korang just tekan few button dah terangkat drone tu Langgar pokok pun tak langgar Ada obstacle avoidance tu Okay sekarang nak buka Aku kena balik dulu Aku seorang-seorang kat sini dari tadi Aku harap kita boleh balik kampung lah eh, raya tahun ni. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time.